அனைவருக்கும் வணக்கம் சாய் நதி சர்வீஸில் நம்ம இன்றைக்கி நார்மல் லேபர் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதில் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க்டு கொஷின்ஸு அடிக்க கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் இப்போ என் காஸ்டில் அசஸர் வராங்க அப்படின்னா நார்மல் லேபரில் கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்குவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் த டியூரேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேபர் எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமி கிராவிடாக்கு டுவெல் டு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் மல்டி கிராவிடாக்கு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் இதுதான் ஆவரேஜ் டியூரேஷன் டைம் இன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேபர் பிரைமிக்கு எவ்வளோ மல்டி கிராவிடாக்கு எவ்வளோ நேரம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் வில் சி த நெக்ஸ்ட் கொஷின் செகண்ட் ஒன் இஸ் வாட் இஸ் த டியூரேஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேபர் பிரைமி கிராவிடாயின் டூ ஹவர்ஸ் மல்டி கிராவிடாயின் ஒன் ஹவர் இவ்வளோ நேரம் தான் எடுத்துக்கும் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேபருக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் பிரைமினா டூ மல்டி கிராவிடானா ஒன் ஹவர் வில் சி த நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் இஸ் தேர்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ஷோ ஷோனா என்ன அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா த எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் த சர்வைக்கல் மியூக்கஸ் ஃப்ளக் மிக்ஸ்டு வித் பிளட் அதாவது சர்வைக்கல் மியூக்கஸும் பிளட்டும் மிக்ஸ் ஆகியிருக்கும் அதுதான் ஷோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வில் சி த நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் இஸ் ஃபோர் ஒய் இஸ் வாக்கிங் என்கரேஜ் டூரிங் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேபர் ஏன் வந்து நம்ம வாக்கிங்கை என்கரேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாக்கிங் ஹெல்ப் டு அசல்ரேட் த லேபர் அண்ட் லெஸ் பெயின்ஃபுல் லேபர் அதாவது வந்து நம்ம வாக்கிங் பண்ண சொல்கிறதால அம்மாவுக்கு வந்து பெயின்ஃபுல் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வந்து லேபர் ஈஸியாக நடக்கும் அதுக்காக வில் சி த நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் இஸ் ஃபைவ் வாட் இஸ் த இண்டிகேஷன் ஃபார் எனிமா டூரிங் லேபர் நம்ம என் டூரிங் லேபர் அப்போ எனிமா கொடுக்கலாமா அது என்ன இண்டிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ ரீசன் டு கிவ் அண்ட் எனிமா எனிமா கொடுக்கறதுக்கு எந்த ரீசனும் கிடையாது இப்போ இது ப்ராக்டிக்ஸ்லேயும் இல்லை அது இல்லாமல் இப்போ என்காஸ் டெக்லிக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நோ ஷேவ் நோ எனிமா நோ எபிசட்டமி லேபர் நேச்சுரலைட்ஸ் என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது நம்ம சேவ் பண்ணலாமா எனிமா கொடுக்கலாமா எபிசட்டமி கொடுக்கலாமான்னு சொல்லி கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்குறக்குள்ளே நீங்கள் ஒரே ஆன்சர் சொல்லலாம் லேபர் நேச்சுரலைஸ்டு அப்படின்னு சொன்னால் போதும் வில் சி த நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் இஸ் சிக்ஸ் வாட் ஆர் த சயின்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டெகண்ட் ஸ்டேஜ் லேபர் ஸ்டெகண்ட் ஸ்டேஜ் லேபரில் என்னென்ன சயின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் த சர்விக்ஸ் இஸ் ஃபுல்லி டைலேட்டட் அண்டு த மதர் ஹேஸ் டு அர்ஜ் டு ஃபுஸ் ஆர் பியர் டவுன் இது இருந்தால் தான் ஸ்டெகண்ட் ஸ்டேஜ் லேபரோட சிம்டம்ஸ் எப்போ வந்து சர்விக்ஸ் ஃபுல்லாக டைலேட்டட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் வில் சி த நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் இஸ் செவன் ஒய் இஸ் த உமன் டிஸ்கரேஜ் டு புஷ் டவுன் பிஃபோர் ஃபுல் டைலிட்டேஷன் ஆஃப் த சர்விக்ஸ் ஏன் வந்து நம்ம ஃபுல் டைலிட்டேஷன் ஆஃப் சர்விக்ஸ் வந்த அப்புறம் நம்ம அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணுற சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க புஷ் பண்ணாங்களன்னா எடிம் ஆஃப் த சர்விக்ஸு சர்விக்கல் டேரம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நமக்கு எப்போ பெயின் இல்லையோ எப்போ ஃபுல் டைலிட்டேஷன் வரலையோ அப்போ அவங்கள வந்து நம்ம புஷ் பண்ண சொல்லக்கூடாது ஓகே வில் சி த நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் இஸ் எயிட் வாட் இஸ் மீன் பை க்ரௌனிங் க்ரௌனிங்னா என்ன க்ரௌனிங்னு ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட ஹெட்டு வந்து பேபியோட ஹெட்டு வந்து நல்லா முன்னாடி க்ரௌனிங் அதாவது நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுற அளவுக்கு கூட இடம் இல்லாமல் இருக்கும் அதுதான் வந்து க்ரௌனிங் அப்படின்வாங்க இட் இஸ் த ஸ்டேஜ் வேர் த மேக்சிமம் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஹெட்டு ஸ்டிச்சஸ் த வல்வல் அவுட்லெட் வித்தவுட் எனி ரிசெப்ஷன் ஆஃப் த ஹெட்டு ஈவன் ஆஃப்டர் த கன்ட்ரக்ஷன் இஸ் ஓவர் அதாவது கன்ட்ரக்ஷன் ஓவர் ஆன் அப்படி அப்பையும் வந்து அந்த வல்வல் அவுட்லெட்டில் வந்து எட்டு வந்து இருக்கும் அதுதான் வந்து க்ரௌனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் நம்ம வந்து சப்போர்ட்டிங்கும் கொடுக்கணும் ஓகே வாட் இஸ் மீன் பை க்ரௌனிங் அப்படின்னா இட் இஸ் த ஸ்டேஜ் வேர் த மேக்சிமம் டயாமீட்டர் ஆஃப் த எட்டு சிச்சஸ் த வல்வல் அவுட்லெட் வித்தவுட் எனி ரிசெப்ஷன் ஆஃப் த ஹெட்டு ஈவன் ஆஃப்டர் த கன்ட்ரக்ஷன் இஸ் ஓவர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் வில் சி த நெக்ஸ்ட் கொஷின் நைன்த் ஒன் இஸ் பென் வில் த உமன் பி என்கரேஜ் டு பியர் டவுன் எப்போ வந்து நம்ம அம்மாவை என்கரேஜ் பண்ணலாம் பியர் டவுன் பண்ண சொல்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரிவெண்ட் த பெர்னியல் அண்டு
Why is the cord clamping delayed for 1 to 3 minutes after delivery? This is a question. If you have a clamping, you can answer the question. You can answer the question. You can answer the question. You can answer This result an increased amount of blood being transposed into the blood circulation and prevent neonatal anemia. This is a delay cord clamping. Fetal increased blood amount on the increase of fetal circulation increase ago and prevent the neonatal anemia. Thank you. Subscribe Sainadi services.